Muy buena tarde, chicos. Vamos a empezar esta primera sesión del día y del cuatrimestre. Vamos a dar por iniciado este cuatrimestre en cuanto a la asignatura de mercadotecnia. Eh, obviamente este módulo va a tener una duración de cuatro semanas, como se los publiqué en su Classroom, en el tablón principal del Classroom. Soy licenciado Raúl Santiago Amaro y obviamente vamos a estar impartiendo esta asignatura durante el periodo que dura este, esta asignatura, este, este módulo también. Estaba checando en su, en su Classroom, nada más son 12 personas. Más o menos hay que ver, voy a estar monitoreando como cuántos se, cuánto se conectan más o menos ustedes. Eh, ¿Han checado cuántos se conectan ustedes mismos, chicos? ¿Están conectados ahorita? Se conectan a lo máximo como seis, siete personas. Ok, muchas gracias, José. Ok, vamos, esperemos si se conecten un poquito más, porque si son poquitos en el claro, bueno, son doce. Y pues obviamente si se conectan por pues, la mitad es este... Es el 50% en este caso. Ahorita nada más estamos conectados. Bueno, nada más están conectados tres. Con su servidor cuatro en este aspecto. Pero sí se me hacen eh, muy poquitos para estar conectados. Vamos a esperar a ver si, si, se, si se van agregando más compañeros de ustedes a las sesiones. Eh, para empezar, este, la forma de tomar asistencia. Eh, deben enviar su nombre por el chat el chat de Zoom, nombre completo, apellido paterno, materno y nombre, para que quede registrada su asistencia, chicos, de favor, para que lo vayan elaborando, para que lo vayan haciendo en cada una de las sesiones. Obviamente saben que son tres sesiones al día, que es la primera. En cada una de las sesiones deben de estar enviando su nombre por el chat de Zoom, para que quede registrada la asistencia, de favor. Entonces, en este día van a ser tres asistencias, que son las que se van a estar contabilizando. En unos momentos más les voy a estar compartiendo eh, la forma eh, que vamos a trabajar, obviamente, y lo que se les va a estar evaluando para que tengan noción de antemano de cómo van, eh, obviamente, las, la cuestión de su calificación y ir monitoreando cuántos puntos van a obtener de cada una de sus calificaciones. Ok, hasta aquí no sé si tengan alguna duda, chicos, o algún comentario. No, creo que no. Okay, gracias, José. Entonces les voy a compartir pantalla para checar eh, lo que les mencionaba en cuanto a las ponderaciones y la forma que vamos a trabajar. Ok, la asignatura es Mercadotecnia. Soy licenciado Raúl Santiago Amaro. Vamos a estar durante este módulo, estas cuatro semanas, eh, apoyándonos en el aspecto de esta materia, compartiendo algunas actividades, tareas y experiencias también, información y experiencias, eh, obviamente, laborales, personales, tanto de ustedes como de mi parte. Vamos a poner algunas reglas, obviamente, para la sana convivencia de las plataformas que vamos a estar utilizando. Primero es la puntualidad no simplemente en la cuestión de las sesiones, eh, conectarse eh, lo más puntual posible que puedan. Sabemos de antemano que a lo mejor algunos están en horas laborales y es comprensible, pero lo, lo más puntual que puedan, no irse integrando a las sesiones también. Eh, puntualidad aparte de las sesiones también en cuanto a sus eh, actividades, en cuanto a sus tareas, en cuanto a los trabajos que se les está encargando en la plataforma, pues tratar de cumplir en el menor tiempo posible, eh, de antemano, cada uno de los trabajos, actividades como tareas, tiene una ponderación, le asigno una ponderación, una calificación, y obviamente le asigno una, una fecha y hora determinada para entrega. Eh, las actividades, que es lo que más eh, compete en ese aspecto, que es entre, en teoría se deben de estar realizando entre sesión y sesión, vamos a tener, van a tener 20 minutos de break entre sesión y sesión, y las actividades deberían de estarlas realizando en, en ese tiempo eh, posible, en ese tiempo transcurrido, pero como les comento, sabemos de antemano que puede haber eh, compañeros de ustedes que estén en horas laborales, o muchos no se conectan por alguna situación personal laboral también, 
Entonces puede, pueden entregarlas durante el transcurso de la tarde o más tardar el día domingo o más tardar el día eh, de mañana. Obviamente es tiempo pertinente para entregar una actividad. Ojo, es una actividad nada más. Ustedes van a ver la diferencia entre una actividad que les encargue entre las sesiones y una investigación, una tarea. Las actividades son para realizar algo muy rápido, muy específico. No se toman más de 10 minutos en realizarlas, en complementarlas. Entonces, este, los que por alguna situación estén entregando trabajos muy extemporáneamente, sí les voy a solicitar en cada una de las tareas. Ustedes pueden hacer una, una anotación, mensaje, un texto. Sí les voy a estar solicitando que me pongan el motivo de por qué las entregas extemporáneas. Eh, aproximadamente entre el lunes y el martes les voy a estar cargando yo la la tarea de la semana, la investigación para que la vayan realizando. Las actividades se las voy a estar poniendo entre las sesiones que tengamos también. Y obviamente pues cada una tiene eh, fecha y también hora para entrega. Una vez que ya se califiquen, pues obviamente como tienen cada una una calificación, eh, obviamente si no la han entregado, pues obviamente les va a aparecer en cero porque no han entregado. Entonces, en ese momento les voy a estar solicitando, si, lo, si hay personas que le entregan después, les voy a estar solicitando la razón, el por qué están entregando después, para tomarlo en, considera en consideración yo en su momento también. Y más que nada en las, en las actividades, que no les toma mucho tiempo. Ok, una segunda regla es la, el respeto, el respeto hacia ustedes mismos, eh, hacia mi persona y a mi persona hacia ustedes también. Cuestión de participación. Siempre les, coment, les he comentado a los grupos que pues obviamente de parte de ustedes aquí en esta cuestión están para equivocarse. Ustedes pueden preguntar, eh, pueden eh, cuestionar cualquier tipo de información también y es, es válido. Están para equivocarse. Aquí no cuesta absolutamente nada. Si tienen alguna duda, algún comentario, externarlo y obviamente se debe de respetar el punto de vista de cada uno de de ustedes también, ustedes se deben de respetar a ustedes mismos también en ese caso, sus compañeros aquí están para equivocarse, no pasa absolutamente nada, si se equivocan en un ambiente laboral, pues en muchas veces qué es lo que, que cuesta pues dinero y en el peor de los casos, pues la cuestión es de que cuesta el trabajo muchas veces también aquí, no pasa absolutamente nada si hay una, hay veces que no hay respuestas correctas, hay veces que sí pero pues aquí la cuestión es de que, de que aprendan y se sigan empapando de información. Hay opciones para, para participar. Una de ellas es eh, levantar, eh, levantar la manita. Tienen una opción para levantar una manita, me parece, en pantalla. Y obviamente les cedo la palabra. Otra cuestión, entran con micrófonos bloqueados, pero tienen la facilidad de ustedes de controlar el desbloqueo de los micrófonos también. Pueden desbloquearlos y pedirme... Eh, obviamente la palabra, yo se la cedo, eh, no importa si sea entre clases, no importa si no he terminado la explicación, a mí no me, ni me molesta ni me perjudica esa cuestión, ¿por qué? Porque muchas veces estamos explicando un tema y dejamos eh, o terminamos el tema y muchas veces no recuerdan lo que iban a preguntar, entonces a mí no me preocupa, no me molesta que, que pregunten entre la clase, entre la explicación, al contrario, es una cuestión de retroalimentación, es una cuestión de, eh, de que haya un diálogo constante entre nosotros para que la clase se haga más amena también, no se haga tan tediosa en esa cuestión. Entonces, pueden interrumpirme si tienen alguna duda o comentario, adelante, o levantan la mano, les cedo la palabra, o desbloquean su micrófono también y me piden la palabra. Eh, otra de las reglas es utilizar su nombre real, no me pongan sobrenombres, utilicen su nombre real, en eh, cuestión al momento de mandar su asistencia y al momento de conectarse, por favor, también en, en, en la cuestión de Zoom, en la plataforma, eh, pongan su nombre de usuario, su nombre real, apellido paterno, materno y nombre para obviamente eh, pues tenerlos más identificados porque muchas veces están participando y ya ven que si no cambian la, la cuestión del usuario, el nombre del usuario aparece el dispositivo con el que se conectaron. Entonces es más difícil eh, familiarizarse, en este caso identificarlos más que nada en esa cuestión. Entonces, por favor, pongan su nombre real. El uso de la plataforma es únicamente y exclusivamente académico de ambas plataformas que vamos a estar utilizando, tanto de Zoom como la de Claro. 
vamos a abstenernos de, mensaje, abstenernos de mensajes impropios o cadenas también. Recuerden que pueden utilizar el chat de, ambos, de ambas plataformas, tanto de Zoom como de, de Classroom. Entonces vamos a utilizarlas para lo que realmente es, es académicamente. Entonces eh, la cuestión de, de opiniones, eh, vamos a fundamentarlas con argumentos, obviamente experiencias personales, laborales, que vaya encaminado también a la cuestión de la clase, los temas que estemos conversando. Y una regla importante es prohibido suplantar identidades, la cuestión de que al azar les voy a estar pidiendo participación, eh, así es que les recomiendo que no, no presten su, su usuario, su cuenta, que no le pidan a lo mejor al, al hermano, la hermana, al novio, a la novia, al primo, la prima, esposo, esposa, etcétera, que por tal de obtener una asistencia, pues se conecte en nombre de ustedes, que pongan los datos de ustedes, y, pero que ustedes realmente no estén atrás de su dispositivo, atrás de, de la computadora, del equipo electrónico que estén utilizando. ¿Por qué? Porque les menciono, les voy a estar pidiendo al azar participación, entonces pues sí, sería incongruente que no, no estén conectados y a lo mejor no contestan en cualquier cuestión. Si están en su trabajo, pues obviamente pueden enviar por chat, eh, compartirnos alguna opinión que tengan o alguna duda o algún comentario, chicos. Ok, no sé si hay alguna duda al respecto con estas reglas. O algún comentario que tengan. No, profe. Ok, muchas gracias. De hecho, ya, ya se conectaron un poquito más. Son seis, conmigo son siete. Ahorita los que... Nos comentó su compañero Marcos que más o menos se, se conectan. Ok, las dos plataformas que vamos a estar utilizando para trabajar es la plataforma de Zoom y la plataforma de Classroom. ¿Cómo vamos a evaluar la materia? Asistencia un 10%, si se contempla, si se evalúa la asistencia. Eh, pero de antemano... Les decía, puede haber compañeros que por algún motivo personal o laboral no se puedan conectar, tienen la oportunidad de recuperar esa cuestión de la asistencia, eh, todos los videos, todas las sesiones están, están siendo grabadas, se comparten en la, eh, obviamente en YouTube, en la plataforma de YouTube también, y después, posteriormente yo se los comparto en la plataforma de Claro, entonces pueden ustedes ver los videos de las sesiones y me pueden enviar, me envían evidencia eh, obviamente lo pueden enviar por correo, el correo institucional, viene la plataforma de Classroom también, mi correo institucional, entonces me envían la evidencia, un screen, una foto, un video, y la suben obviamente, me la envían por correo también, donde eh, si faltaron a lo mejor la primera sesión y a las otras dos posteriores si estuvieron, pues obviamente ven el video de la primera sesión, y dicen, ¿sabe qué profesor? Le envió la evidencia, aquí está una foto, un screen o el video donde estoy viendo yo, eh, obviamente la sesión a la que no estuve presente y se les, se les apoya en ese aspecto para que tengan íntegra su, su asistencia y no les perjudiquen su evaluación final. Entonces tienen esa posibilidad. Eh, cualquier eh, duda o comentario lo pueden estrenar directamente por correo o en el Classroom, el tablón principal o cuando les ponga una actividad, si tienen alguna duda, ahí también pueden comentar cualquier circunstancia. Eh, otra cuestión importante que vamos a evaluar es la disciplina en la participación. Tiene un porcentaje de un 10%. Las tareas es un 30%. Esas se las voy a estar cargando, como les comenté, eh, entre el lunes más tarde el martes para que tengan la semana para realizarlas. Obviamente toda tarea y actividad tiene fecha y, y entrega y día en esa cuestión y hora para entregarse también. Las actividades... En cuanto pues, a quiz, ensayos o otro tipo de cuestiones, investigaciones eh, rápidas, eh, también tienen un valor de un 20%. Estas son entre sesión y sesiones, eh, los 20 minutos que tienen de, de receso, de break. En teoría se deberían de estar realizando. Si no pueden realizarlas por alguna situación, como les comentaba, lo pueden realizar el mismo día de hoy sábado más tarde, los sábados más tarde o más tarde el domingo, para que no les afecte, obviamente, eh, o no les esté eh, cuestionando el porqué de la entrega extemporánea. Y posteriormente vamos a tener un examen final que tiene un valor de un 30%. En la última sesión, cuando terminemos el módulo, en la última sesión nos vamos a poner de acuerdo para la cuestión de la fecha y hora, el día que van a presentar, 
y la hora que se va a aplicar el examen final. Las sesiones, todas las sesiones, cada semana las vamos a ver como tal. No, no se aplican exámenes entre en lo que duren las sesiones. Las, el examen se aplica posterior a las sesiones. Esa es la indicación que tenemos nosotros de parte del administrativo. Ver las sesiones de por sí es muy poco el tiempo también para ver muchas cuestiones. Entonces debemos de eh, tratar de, de hacer más productivo esa cuestión del tiempo. Entonces el examen lo van a presentar posterior eh, obviamente a, la, a las, las sesiones que tengamos pertinentes. Entonces sabemos que son cuatro semanas la duración del módulo y tres sesiones por cada día. Ok, ¿dudas o algún comentario en cuanto a la evaluación, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿O algo que quieran abarcar más en esta situación? Uh, creo que en, a todos los quedó claro, profesor. Y una nota para los demás. Por favor, no me dejen a mí nomás participar. Ya ves, ya escucharon a su compañero, participen los demás. No, no importa, créeme que, que de antemano eso lo tomamos en cuenta. ¿eh? También acuérdense que, que la participación y la disciplina también se está evaluando. No se preocupen por eso. Así es que Profe, si eres, mándeme. Buenas tardes, eh, buenas soy tardes. Ledesma Araceli. Ah, en este caso, a mí siempre me, me apoyan con los horarios por cuestión de que es, estoy trabajando. Ajá. Y a veces voy manejando, pero como quiera escucho la clase o me pongo al corriente si tengo alguna inconveniencia, como ando reporteando. Ajá. Por eso, pero igual, o sea, están, estoy de acuerdo con, con toda la evaluación. Ok, ¿te apoyan en la cuestión de horarios? ¿En qué aspecto? ¿En las tareas o en que estés presente más que nada? Pues de las dos cosas, en, en dado caso de que me pueda atrasar con tareas, eh, siempre hay consideración, incluso con algunos otros compañeros que también trabajamos, porque nos rotan los horarios, nos sale alguna emergencia, nos apoyen en cuestión de asistencia y la, la consideración en tareas. Bueno, siempre y cuando lo notifiquen, eh, también para estar enterados de ese aspecto, una, dos, si yo les pongo una actividad ahorita y a lo mejor ustedes andan ocupados, pues por eso se les da oportunidad, al menos yo sí les doy oportunidad de entregarlos, no sé, eh, el sábado más tarde, en la noche, como ustedes gusten, o todavía el día de domingo de mañana. Y son actividades que no se tardan ni 10, ni más de 10 minutos en realizarlas, más que nada eso, a eso es a lo que voy. Y a lo que apelo es más que nada la cuestión, porque sí pasa, sí ha pasado, de que hay alumnos que una actividad que se encarga en la semana uno la quieren entregar, hasta la semana 4, ya cuando se va a cerrar el módulo, una actividad que toma 10 minutos. A eso, a eso eh, me refiero más que nada en ese aspecto. Entonces, este, les digo, las actividades es lo que se puede transgredir un poquito más en la cuestión del tiempo y las tareas pues tienen más a tener toda la semana para realizar una tarea. Eh, es como si estuvieran en clases presenciales las actividades que se realizan en el salón de clases, pues obviamente tendrían que entregarlas en ese momento. Y las tareas, pues obviamente, si tenían, independientemente del día que tuvieran, las entregarían eh, hasta la otra semana. Es más o menos es lo que vamos a manejar, lo que estamos manejando. No se transgreda esa situación más que nada. Entonces, sí, sí eh, les solicito nada más que, que no se transgreda en el tiempo. Una actividad que les toma 10 minutos, pues no se tomen una semana para realizarla. A eso me refiero más que nada. Sabemos que de antemano que... Creo que a lo mejor 10 minutos, porque yo checo aproximadamente que, que la información que encuentren, y ustedes lo van a ver, es algo muy fácil, muy rápido, muy sencillo. Checo también eh, que sea muy fácil de encontrar la información o la, la cuestión de que yo les estoy solicitando en ese aspecto y que tampoco no, aquí la cuestión es perjudicarlos, pero simplemente no, no se demoren mucho en esa cuestión. Una vez que entre aproximadamente en la semana yo les cargo actividades, entonces en la semana yo tengo que calificar actividades, si obviamente les aparece en cero, ahí ya tendremos que proceder, pues, o realizar otro procedimiento, porque quiere decir que no entregaron ni en el ni en la hora que se les solicitó ni tampoco el tiempo pertinente para una actividad, más que nada entonces yo les estaría solicitando cuál es eh, la entrega muy o demasiado, muy extemporánea de esa actividad, que pues, les digo no se van a tomar de ustedes lo van a ver ni 10 minutos en realizar la máscara en, en esa cuestión los que andan en campo haciendo otra actividad pues a lo mejor si sí tienen a lo mejor después ya 
terminando, no sé qué día descansen independientemente, pero pues ya el sábado en la noche o el domingo en la mañana o en el transcurso del domingo para entregar lo que tengan pendiente. Más que nada a esa cuestión apelo, chicos. Ok, ¿alguna otra duda o un otro comentario? Las tareas se van a subir a, a la plataforma de Classroom, porque sí. ha tocado en otras, en otras clases que igual que usted nos comenta como que, ok, a los que estamos trabajando no podemos uh, entregar las tareas a tiempo, eh, las entregaremos un poco después, pero después no las suben o algo así, entonces también nosotros como perdemos puntos y entendemos que a veces uh, es un poquito nuestra culpa como por no avisar o lo que sea, pero nada más para... para Um, para no tener esa duda de, de si sí, si, sí, si, sí, si va a subir como las tareas que tenemos que entregar, más que nada. Ok, sí, todo, todo trabajo, yo se los voy a estar cargando para la plataforma de Claro, todo. No, no encargo ni solicito trabajos este, por otro medio, porque tenemos, ustedes deben de tener evidencia de que entregan sus trabajos y nosotros como docentes, en este caso yo también tengo que entregar evidencias de lo que están entregando ustedes. Entonces, eh, todo trabajo se los voy a estar cargando directamente a la plataforma todos los trabajos que les eh, anteponga una actividad, una tarea, algún quiz, eh, obviamente que tenga que ver relacionado con la materia, tiene una ponderación. Entonces, por eso es, es importante que carguen todos sus trabajos en la plataforma, para que tengan tanto evidencia ustedes como nosotros, y ustedes pueden monitorear más o menos eh, pues cómo van en la materia durante, este, eh, durante estas cuatro semanas, qué les falta o en qué perdieron puntos en determinado momento. Algo muy importante es que no porque carguen en automático una actividad o una tarea, quiere decir que tienen los, todos los puntos eh, en automático. Si les pongo un ejemplo, si la primera actividad vale cinco puntos y ustedes ya la realizan y la cargan, no quiere decir que en automático ya se les califiquen los cinco puntos. Yo soy de las, eh, obviamente de los docentes en la forma de trabajar. Leo cada trabajo que ustedes estén cargando la plataforma eh, leo las cuestiones que investiguen por eso soy muy específico en estas situaciones y les pongo eh, muy específico los requisitos que se deben de cumplir las actividades es algo muy sencillo a lo mejor les solicito una definición de X eh, concept, un concepto de X definición etcétera, etcétera, nada más ponen la definición y san, se acabó, es todo lo que les voy a estar solicitando en actividades pero tiene que ir relacionado al tema que se les está solicitando en las tareas, sí, en las, perdón, en las instrucciones yo les estoy poniendo lo que quiero que investiguen y lo que carguen en este caso a la plataforma como trabajo. Por ejemplo, en las tareas e investigaciones les pido hoja de presentación, les pido introducción al tema, el desarrollo del tema, obviamente con puntos bien específicos que tienen que ir desarrollando ustedes y obviamente les pido una conclusión. Entonces, eh, hay quienes a veces... Les digo, y no generalizando independientemente de, eh, de las personas, obviamente hay quienes si se les solicita una hoja de presentación, muchos no la ponen, o si se les solicita una introducción, muchos no la ponen, entonces eso sí va a ir mermando puntuación. Eh, muchas veces eh, caen en el error de que copian y pegan, no justifican, también les pido justificación del texto. Entonces es muy notorio cuando un alumno nada más simplemente... Eh, investiga, copia y pega. Trabajos iguales los anulo, de antemano eso sí se los digo, eh, dos personas no piensan igual que, en este caso igual que una, o sea, todos pensamos diferente, entonces eh, traten de sacar, eh, obviamente puede ser el mismo link, la misma fuente, pero con otras palabras, independientemente todos pensamos diferentes y no podemos poner hasta exactamente las comas, punto y coma, eh, puntos, puntos y aparte exactamente igual, eso es incongruente o sea, situaciones donde uno ve, se da cuenta muy fácilmente en la hora de elaboración el, el servidor de donde están cargando, yo checo todo eso, eh, soy licenciado en administración de empresas y soy ingeniero en sistemas computacionales, entonces checo, en este caso cuando me encuentro trabajos eh, parecidos iguales, sí checo esa cuestión entonces trabajos iguales se anulan en automático independientemente que quien los haya realizado o no, eh, traten de ser un poquito eh, celosos o envidiosos en ese aspecto porque obviamente la calificación es individual, es de cada uno de ustedes, entonces si sí pueden compartir la fuente la fuente donde investiguen pero obviamente su trabajo como tal no, o si sea, ha pasado que ponen la misma hasta la misma presentación, nada más me cambian el nombre, 
Otra cuestión, eh, les digo, sí leo todos los trabajos porque pasan normalmente, eh, si ustedes abren el link de la tarea o de la actividad eh, y le dan entregado y no carga nada, marca como tarea entregada, pero en hechos o en, obviamente no tiene absolutamente ningún archivo cargado. Entonces yo abro cada uno de sus, eh, lo que ustedes estén cargando en la plataforma y leo cada una de las cuestiones que, obtengo, que ponen perdón, y, y les pongo eh, algún tipo de comentario si es que así lo ameritan. Cuando pierden puntos y les faltó justificar, les pongo ahí, faltó justificación de texto, o faltó introducción, o faltó conclusión, etcétera, etcétera. Sí, le hago, sí les hago algunas anotaciones en ese aspecto. Pero todo trabajo debe estar cargado directamente en la plataforma. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Ok, muchas gracias. Entonces, continuamos. Toda la información que yo les voy a compartir de lo que vamos a estar hablando también se los voy a cargar en la plataforma para que en determinado momento eh, pues no, no, no pierdan tiempo a lo mejor en, en sacar una foto o en cuestión de, eh, de anotar otras cuestiones. Todo se los voy a compartir conforme vayamos avanzando en las en, las plataform en la plataforma, en las diapositivas, conforme las vayamos concluyendo yo se las voy a estar compartiendo también en el claro. Ok, vamos a ver la cuestión de mercadotecnia. No dice que la base de la mercadotecnia en sí es el intercambio, obviamente. Dice que los intercambios son llevados a cabo por empresas y por las empresas no lucrativas también y por los individuos. Hay cuatro condiciones que deben de existir para que un intercambio ocurra. Deben intervenir dos o más unidades sociales individuos u organizaciones que tienen necesidades por satisfacer. Dice, las partes deben participar voluntariamente, las partes deben aportar algo de valor y estar convencidas de que se beneficiarán con el mismo. Dice, las partes deben de estar en posibilidad de comunicarse entre sí. Eh, les recordamos que la mercadotecnia, pues obviamente es un modo de expresión también en determinado momento que utilizan medios de comunicación, eh, utiliza la psicología y es un medio de interacción con el objetivo primordial de intercambiar. Dicen, ah, ok, de comprar. En determinado momento, pues estamos intercambiando. Obviamente, pagamos dinero, es un intercambio, pagamos dinero y tenemos algún tipo de producto, artículo o un servicio. Es una forma de intercambio. Entonces, todo lo que en este caso eh, ayude a que una persona intercambio, compre cierto producto, cierto servicio, eh, obviamente tiene que ver con mercadotecnia, desde colores, eh, desde imágenes, desde personas, desde acomodo, todo va encaminado con la cuestión de comprar. Hoy en día el consumismo es muy alto y las empresas buscan el vender eh, siempre. ¿Por qué? Porque a ellos les da, les da rentabilidad. Entonces todo está... Obviamente que todo está fríamente calculado, si lo podemos denominar de alguna perspectiva, para que la, los consumidores sigan comprando. Desde que entramos a, un, a una tienda departamental, eh, a un supermercado, un, un HIV, un Soriana, etcétera, etcétera, independientemente de los, las localidades donde se encuentren tomando, eh, obviamente, las clases, independientemente si están en frontera o en interior, todos están acomodados en cierto sentido para que la gente consuma. Desde que entramos un Oxxo también, las promociones, todo, todo, hasta el, el calendario anual está realizado en la manera de que exista consumismo. Eh, les pongo un ejemplo, en, en el mes de enero, ¿cuál es la fecha más representativa para consumir? A ver, ¿quién me dice?
Nadie recuerda lo del mes de enero. Alguien que tenga una noción de qué fecha o qué se celebra el mes de enero. Algo que nos, no nos obligue, pero sí que nos encamine a consumir algo. A ver, chicos. Eh, no sé, podría ser lo de la rosca de reyes, a lo mejor. Es correcto, la rosca de reyes en el mes de enero, lo más representativo, pues obviamente la rosca de reyes. Eh, independientemente de otras cuestiones como contribuciones, impuestos, otros gastos, lo más representativo de enero es la rosca de reyes. Es en efecto, muchas gracias. En febrero, ¿qué tenemos lo más representativo para consumir? ¿Chocolates? ¿San Valentín? Chocolate. En San Valentín, independientemente del producto, pues obviamente lo más representativo en fechas, obviamente pues es la celebración de San Valentín el 14 de febrero. Entonces ya tenemos dos meses de consumismo en que las empresas obviamente se enfocan en esa cuestión. En marzo, ¿qué tenemos por ahí en marzo? ¿Alguien recuerda? La primavera, la llegada. Ok, la primavera también es correcto. A veces eh, se puede anticipar la cuestión de Semana Santa, un periodo un poquito de vacaciones en esa cuestión. Tendríamos entonces la cuestión de la primavera. Anteriormente, pues nada más eh, se pasaba por alto un poquito esa cuestión. Celebramos ya la llegada, la primavera, hoy no. Hoy, ¿qué es lo que se realiza? Bueno, lo que se realizaba antes de la pandemia, algún tipo de desfile, se vendían muchos... Eh, trajes conmemorativos a esa cuestión, se hacían algunos desfiles de primavera, en algunas localidades hay, había eh, o existían carnavales, existen nada más que están ahorita, eh, por el tiempo en que vivimos la cuestión de la pandemia, pues están temporalmente suspendidos, pero ahí existían carnavales también, entonces eso es lo que se celebra en marzo. En abril, alguien que recuerde que, qué suceso, qué asunto celebramos en abril, ¿Podría ser el Día del Niño? El Día del Niño es correcto, Deyanira. Entonces, el Día del Niño es lo que celebramos en abril. Podemos juntarlo con un periodo de vacaciones también de Semana Santa, que también existe consumiendo en ese aspecto. Entonces, ya llevamos cuatro meses donde existe un consumismo, eh, obviamente, eh, preponderado. Enero, febrero, marzo, abril. En mayo, ¿qué celebramos? ¿Qué es lo más...? ¿Qué son de las cuestiones más representativas de mayo? El 10 de el mayo. El Día de las Madres. El 10 de mayo, el Día de las Madres, es correcto, es lo más representativo. No fue marzo, abril, mayo, junio. ¿Qué tenemos en junio? ¿Alguien que recuerde que tengamos en junio? El Día del Padre también. El Día del Padre, exactamente, el Día del Padre. Eh, la cuestión de fines de cursos, eh, obviamente la cuestión de graduaciones puede entrar en esa cuestión de ese mes. Eh, en julio, ten, ¿tenemos algo en julio? ¿Alguien que recuerde? Vacaciones. vacaciones. Sí, son las vacaciones. Es correcto, las vacaciones de verano que tengan, tenemos en, en, en julio. En agosto, ¿qué tenemos? Inicio de clases, que son todas las compras de, de material. Así es, todo lo inicio de clases, eh, terminan un poquito la cuestión de, de vacaciones, alguna rezaga vacacional que tengamos por ahí, inscripciones, uniformes, todos los gastos que generan al iniciar las clases. Posteriormente tenemos el mes de septiembre que celebramos específicamente en nuestro país. ¿La independencia de México? Ok, la independencia, el mes de septiembre, el mes patrio, todo lo que conlleva a las celebraciones de, del grito de independencia. Posteriormente pasamos a, a octubre. ¿Qué celebramos en octubre? Halloween. Halloween, es correcto. Eh, pueden decir otros a lo mejor el 12 de octubre, el Día de la Raza, etcétera, etcétera. Entonces, el Día de las Naciones Unidas, el 24 de octubre, pero lo más representativo es Halloween también. 
más consumismo. De ahí pasamos a noviembre. ¿Qué celebramos en noviembre? El Día de los Muertos y creo que también se junta con, con el 20 de noviembre. ¿Qué celebramos la, el 20 de noviembre? La Revolución. Es correcto, la Revolución Mexicana el 20 de noviembre y se conjunta obviamente con la cuestión del Día de Muertos, 1 y 2 de noviembre. Entonces seguimos consumiendo y en diciembre pues ni se diga, empezamos con posadas, eh, obviamente Nochebuena, Navidad y Año Nuevo. Entonces como ustedes pueden ver, todo el año está diseñado para un consumismo y a esto nos ayuda obviamente la cuestión de, de la mercadotecnia. Es mentira eh, que no esté diseñado, que sean fechas representativas simplemente eh, por celebrar alguna cuestión. Eh, familiar o algo, no, simplemente es para consumir, y si no había en un determinado mes algún consumismo mayor, pues lo inventan o se lo sacan de la manga, por decir, eh, la cuestión de, del día del abuelito, el día de la abuelita, eh, el día de la familia, el día de la mujer, el día del hombre, etcétera, etcétera, si no en un mes ah, no había alguna cuestión representativa, pues obviamente se implementa, aquí la cuestión es de que las personas sigan consumiendo y a eso pues obviamente eh, la cuestión de la mercadotecnia en cuestión de, les decía psicológicamente y la, la cuestión también por medio de los sentidos busca que los consumidores sigan comprando y sigan eh, perteneciendo y sigan retroalimentando entrando a esa cuestión del intercambio por muchas cuestiones desde los colores de los colores, o sea de que las tiendas, dependiendo del giro, están pintadas o están ornadas de un cierto color. El acomodo de los productos también están acomodados eh, de cierta forma en un Oxxo, en un supermercado, en un HIV, en un Sam's, en, una, en un Soriana, etcétera, etcétera. Entonces están acomodados de forma que se consuma también. ¿Por qué creen ustedes que eh, al, obviamente en el área de cajas, están acomodados tanto los dulces, la botana y los refrescos. Refrescos, aguas, algo para hidratarse. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué no estarán acomodados eh, allá adentro donde está la barrota y todo lo demás? ¿Por qué lo ponen hoy ahora en, en un punto, eh, obviamente, donde vamos a pagar? ¿Por qué creen ustedes esa situación, chicos? Porque si funciona la mercadotecnia, porque cuando haces fila, pues... Tienes que ver algo que te distrae, en lo que tú avanzas. Y tienes, por ejemplo, los chicles, los chicles, pero no, es como el refresco. Ajá, y toda, sí. pues, según que te da sed, pero no tienes sed, más es por agarrar el, el refresco o la botella de agua. Ok, sí, es correcto, exactamente. O digamos, eh, pasamos, compramos, porque no, no está el agua, ni los chicles, ni los dulces. Luego, luego las entradas, siempre está la salida. Pasamos, recorremos, hacemos nuestro mandado regresamos, obviamente pues ya caminamos, a lo mejor digamos ya se nos abrió la sed o X o Y y no pensábamos al momento de, de entrar a la tienda, entrar en este caso a comprar, pues no pensamos en comprar a lo mejor algunas abritas o alguna botana o algún refresco, simplemente esa cuestión se nos abrió al verlo, al finalizar, ya ah, pues ya me cansé, pues ahora quiero agua y ya me dio hambre, pues quiero unas abritas, es por eso que lo ponen al final también. Y también los dulces los ponen en una parte de, de la cintura hacia abajo. Y también eso tiene su significado esencial de por qué no están más arriba la cuestión de los dulces. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta primera sesión. Muchas gracias por su atención y participación. Nos vemos en unos minutos más. Estén pendientes de su claro para una actividad de favor. Gracias, chicos. Igualmente. Gracias, Marco.